A nossa querida irmã Cláudia Freitas Lopes escreveu Trindade é coisa da mãe católica. Minha querida, eu tenho uma sugestão para você. Pega a sua Bíblia, tá vendo? E, e examine. Todos os, você vai encontrar muitos versos falando sobre a divindade do Espírito Santo e a divindade de Jesus Cristo. Aí você pega esse objeto aí, tá vendo? Ó, tá vendo aí? Essa tesourinha, tá? E vai cortando. Cada versinho que fale sobre a divindade de Jesus, sobre a divindade do Espírito Santo, você corta fora, tá? Aí você vai fazer uma Bíblia do jeitinho que você gosta, uma Bíblia para você. A sua Bíblia, que é assim, ó, tá vendo? Grossona, pesada. Ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Tá? Mas vai ficar uma Bíblia do jeito que você gosta, tá bom? Essa é a minha sugestão para você, tá bom, querida? Bem, querida, mas agora falando sério, tá bom? Você pertence a uma igreja, tá? Que tem a doutrina da trindade como uma das suas doutrinas fundamentais, entendeu? Apesar dos homens terem pervertido o segundo ponto de doutrina com o objetivo de negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, né, até o ano passado, né, desde 1927 até o ano passado, a a doutrina da trindade dizia né, que nele há três pessoas distintas. O verbo haver, né, que indica uma situação imutável, quer dizer, a personalidade de Deus era constituída de três pessoas distintas no passado, agora é assim e será eternamente. Então, o ministério pervertido, como você também é uma moça pervertida das nossas doutrinas, eles perverteram esse ponto de doutrina mudando, sacando o verbo estar, haver, substituindo pelo verbo estar, que indica mudança. Por exemplo, você hoje está doente, mas amanhã você está, estará sadia, curada. Viu como mudou? Então, esses camaradas são meio doidão, sabe por quê? Veja, a doutrina, do jeito que eles perverteram a doutrina... Eles fizeram isso para dizer que Jesus está Deus, ele não é Deus, ele está Deus. Só que do jeito que eles fizeram, o Pai também, ele está Deus, ele não é Deus, ele está Deus. Ele está criador de todas as coisas, ele não é o criador de todas as coisas. Ele está sentado no trono, amanhã ele pode não estar mais sentado no trono. Outro pode ter tomado o lugar dele, entendeu? Além disso, eles sacaram a frase, três pessoas distintas, com o objetivo de negar a divindade de Jesus Cristo. Um absurdo, porque o terceiro ponto de doutrina diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como você vai ver agora também, que a doutrina, nosso terceiro ponto de doutrina, diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nele há duas naturezas a natureza divina e a natureza humana, entendeu? Então veja, minha querida Cláudia, você precisa ser coerente e respeitar a sua consciência, tá? Porque veja, todas as vezes que você levanta na congregação para testemunhar, você diz né, que Deus te chamou nesta bendita graça. Quer dizer, essa bendita graça que você diz que Deus te chamou, é a igreja que tem essas doutrinas, não é verdade? Então é sua obrigação aprender sobre elas, abraçá-las, acreditar nelas. Tá? Se você não concorda com elas, vai procurar sua turma ou fica sentadinha, quietinha, tá? sem essas manifestações, porque isso daí que você está falando aí, hum, tá? isso é muito diabólico, entendeu, querida? Tá? Olha, aprenda, aprenda a respeito da nossa doutrina, tá bom? Eu fiz uma série de 30 vídeos. Clica aí nesse endereço e você vai vê-los, tá? Aprender a respeito. Ou então você pode ver mais de 400 versos.
que mostram essa verdade dentro das escrituras sagradas, tá bom? Então vai examinar um pouquinho a doutrina da sua igreja 